王爷，末将赵云星归营复命。啊，云星，你终于回来了，快说给我听听，雨儿在外公一道上到底有没有前途？王爷，三殿下他非常刻苦努力，一离之间，许多成年人都不济。再加上云雾山庄的温泉和药膳滋养，只要能一直坚持下去，还是很有希望达到外公极致的。需要多少年？外公已到，越到后期就越难进步，估计需要三十年的时间。啊，辛苦你了，云星。先回去吧。三十年，太久了。没有去山顶看星星了，不过在这里看看也不错。小黑，你说是吧？小黑，你到底是什么鸟？为什么头顶上会长金毛？啊、嗯，<笑>不跟你闹了。这些日子我一直照着师傅教的方法训练，虽然身体越来越强，但进步速度却变慢了。我想。也许是到了一个瓶颈吧，接下来也许要增加一些新的方法，才能有所突破。小黑，你还真是和我心有灵犀。走，我们这就请教另外一位老师去。嗯，不对，应该是另外几十位老师。<笑>现在我进行了一年多的极限训练，身体比过去不知强了多少，会不会丹田问题自动消失了呢？不管怎么样，再试一试，反正也浪费不了多少时间。
小雨啊，小雨。可是风势，对呀、啊，水势、风势本质是一样的，都是流动的外界力量。我能够借助水势，为什么就不能够借助风势呢？小雨啊，你刚才怎么了？林爷爷，有事以后再谈。嗨，又见面了，再打一场吧。嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿好、哦，这、呃，这，我的身法应付树狼这种级别的对手，看来已经够了。可惜攻击力太弱，无法击中致命一击。三年不见，原来他也进步不少啊！刚才一直隐藏着实力，狡猾的家伙，不浪费时间了。接下来试试我从风势中领悟的新身法吧。喂，你不会就这几招吧？太炫了！若就一个字，我就说一次。回家。王爷，连先生来信。王爷之前安排暗中保护三殿下的三位高手，已经决定要回军队了。什么原因？信上说，这三位高手现在根本跟不上三殿下的身法速度，无力再承担保护之责，所以什么？怎么可能？我也难以想象。但连先生绝对不会打狂的。啊，好，那三个高手可以回来，从现在起不用再派人保护雨儿了。是。雨儿，她长大了，已经不需要我的义护，也该去经历一点风雨了，这样才能振翅高飞，翱翔九天。还有几天就是静怡的忌日了吧？希望很快就能告捷静怡的在天之灵。这一天，我们已经等了太久。